सीखने ये लगे हैं कि हॉर्जेंटल एसम टोट जो है वो कैसे मालूम करेंगे अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई कार्व है सी फॉर एग्जांपल चलें यही कार्व है टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो शेप की इसकी अगर कोई हॉर्जेंटल एसम टोट है फ़र्ज़ करें ये इसकी हॉर्जेंटल एसम टोट है अगर ये इसकी हॉर्जेंटल एसम टोट है तो कर्व इसको हो सकता है इन्फिनिटी पर टच करे इस तरह से और हो सकता है हॉर्जेंटल एसम टोट है ये हॉर्जेंटल एसम टोट है और कर्व इसको इन्फिनिटी पर टच कर रही हो इस तरह से हो सकता है ये कर्व इससे ऊपर की साइड पर हो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ऊपर की साइड से भी यही दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस केस में देखें जो कर्व के पॉइंट्स के लिए एक्स जो है इस कर्व के पॉइंट्स के लिए इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है कर्व के पॉइंट्स के लिए एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है और इस केस में एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रही है यह आपके पास फर्ज करें कर्व की इक्वेशन है आप मालूम करना चाहते हैं इसकी कोई हॉर्जेंटल एसम टोट अगर कर्व की हॉर्जेंटल एसम टोट मालूम करना चाहते हैं तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट या तो अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को या अप्रोच कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी को दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप लिमिट एक्स प्रोच टू इन्फिनिटी हल कर लें इस फंक्शन की और इसका कोई आपके पास आंसर आ जाए तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो आंसर आएगा यानी जो y जिस नंबर के करीब हो रहा होगा वही वाला y जो है वो इसकी एसम टोट हो जाएगी या आप इसकी लिमिट हल कर लें इस फंक्शन की जो भी हमें गिवन है पोलनामियल इक्वेशन उसमें लेट x प्रोच टू माइनस इन्फिनिटी वाली लिमिट हल कर लें अगर आपके पास उसकी लिमिट का कोई आंसर आ गया ज़रूरी नहीं है कि लिमिट का आंसर आए ज़रूरी नहीं है कि कर्व की हॉर्जेंटल एसम टोट हो अगर लिमिट का कोई आंसर आ गया कोई हॉर्जेंटल एसम टोट हुई तो यकीनन आ जाएगा इस तरह से हल करने से जो इक्वेशन बनेगी वही हमारी उसकी हॉर्जेंटल एसम टोट होगी गैस करें अगर आपके पास पॉलिनामियल इक्वेशन है ये जैसे कि इक्वेशन है और आप इसकी लिमिट हल करना चाहते हैं एक्स प्रोच टू इन्फिनिटी तो कैसे हल करेंगे जी ये इक्वेशन है मेरे पास और मैं इसकी लिमिट x प्रोच टू इन्फिनिटी हल करना चाहता हूँ टू एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री इसकी लिमिट हल करना चाहता हूँ इक्वल टू ज़ीरो राइट साइड पे तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट ज़ीरो ही आ जाएगी इसकी लिमिट हल करना चाहता हूँ कैसे हल की जाए याद है कैसे हल करते हैं कैसे हल करते हैं x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं ताकि वन ओवर x बन जाए वन ओवर x बन जाएगा वन ओवर एक्स स्क्र बन जाएगा x प्रोच टू इन्फिनिटी के केस में वो जीरो को अप्रोच करेंगे और लिमिट हल हो जाएगी जब आप इसको हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली जिनमें x की पावर कम होगी वो सारे वन ओवर x की शेप में आ जाएंगे और उन सबके आंसर जीरो आ जाएंगे सिर्फ एक्स की हाइस्ट पावर के साथ वाला जो नंबर है वही सॉल्व होकर आ जाएगा तो इसी आइडिया को हमने ज़ुबानी याद कर लिया हुआ है कि अगर हमने हॉर्जेंटल एसम टोट मालूम करनी है तो क्या करें हमारे पास जो पॉलिनामियल इक्वेशन है उसमें से x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशेंट ही लिमिट हल करने पे आंसर आएगा तो x की हाईएस्ट पावर के कोफिशेंट को इक्वल टू ज़ीरो कर लें क्योंकि इसकी राइट right साइड क्या है ज़ीरो है उसको इक्वल टू ज़ीरो कर लें तो आपके पास हॉर्जेंटल एसम टोट की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी कर्व की हॉर्जेंटल एसम टोट कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें हम लिमिट हल करते हैं एक्स प्रोच टू इन्फिनिटी इस फंक्शन की और उस लिमिट को इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं अगर इस लिमिट को हल करने से हमारे पास कोई वाई की वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे इसकी हॉर्जेंटल एसम टोट है और वाई की जो वैल्यू आ जाएगी यानी अगर इक्वेशन आ गई हमारे पास आंसर में वाई इज इक्वल टू ए टाइप की तो वो इसकी हॉर्जेंटल एसम टोट होगी लिमिट हल करने के लिए x की हाईएस्ट पावर कामन ले लेंगे बीच में से x की हाईएस्ट पावर जब हम कामन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्र टू वाई ओवर x माइनस वन माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्र इस एक्स स्क्र से इसको डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को x की हाईएस्ट पावर से अब लिमिट हल करें 
तो लिमिट हल करने के बाद एक्स के से डिवाइड कर दें और बाद में लिमिट हल करें तो माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आया कोई वाई इज इक्वल टू सम नंबर नहीं आया ऐसी सूरत में हम कहेंगे इस कर् की कोई हॉर्जेंटल असम टोट नहीं है और आइंदा से हम क्या किया करेंगे बजाय इसके कि हम लिमिट एक्सपोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें आप देखें बेसिकली जब हमने लिमिट एक्सपोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व की है तो इसमें जो एक्स की हाइस्ट पावर थी उसका कोफिशंट इक्वल टू ज़ीरो आ गया है तो आइंदा से हम बस यही काम याद रखेंगे कि जब भी हमने एफ एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमने उसकी एसम टोट मालूम करनी है कौन सी वाली हॉर्जेंटल एसम टोट मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे एक्स की हाइस्ट पावर के कोफिशेंट को इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे उसके क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो लेने से अगर वाई इज इक्वल टू ए टाइप का आंसर आ गया तो हम कहेंगे ये उसकी हॉर्जेंटल एसम टोट है लेकिन अगर कोई नंबर इक्वल टू जीरो आ गया नॉन जीरो नंबर तो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकेगा हम कहेंगे हॉर्जेंटल एसम टोट एग्जिस्ट नहीं कर रही है बात करने लगे हैं इस वक्त हम वर्टिकल एसम टोट की एसम टोट तो आप जानते हैं एक ऐसी लाइन है जो कर् को इन्फिनिटी पर जाकर टच करती है अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी कर् की एसम टोट है तो हो सकता है कर् उसको इस तरह से इन्फिनिटी पर मीट कर रही हो या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वर्टिकल एसम टोट है और कर् को इसको इस साइड पर इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर रही हो ये कर् एसम टोट की राइट साइड पर भी हो सकती है इस केस में भी एसम टोट की राइट साइड पर भी हो सकती है बस ख़ास बात नोट करने की ये है कि अगर कोई वर्टिकल एसम टोट मौजूद है उस कर्व का जो वाई है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या उस कर्व के लिए जो वाई है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है अगर आपके पास कर्व की इक्वेशन है एफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और अगर आप इसकी वर्टिकल एसम टोट मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करें इसकी लिमिट वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी सॉल्व करें और अगर कोई आंसर आ जाए आपके पास x इज इक्वल टू ए टाइप का तो आप कहेंगे कि वही उसकी क्या है वर्टिकल एसम टोट है और जैसे हमने हॉर्जेंटल एसम टोट्स की दफ़ा किया इस लिमिट को हल करने के लिए पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है इस लिमिट को हल करते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लिमिट वाई अप्रोचेस टू मुझे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हल करनी है तो मैंने उसके लिए वन ओवर वाई शेप की इक्वेशन बनानी है और उसके लिए मैंने डिवाइड करना है इक्वेशन को वाई की हाईएस्ट पावर से और जब मैं वाई की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करूँगा और लिमिट वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करूँगा या वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो वाई की हाइस्ट पावर का कोफिशन था सिर्फ वही बचेगा अगर मैं उस क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो ले लूं और मेरे पास कोई इक्वेशन बन जाए एक्स इज इक्वल टू ए टाइप की वही मेरे पास क्या होगी वर्टिकल एसम टोट होगी तो फाइनली हम लिमिट नहीं हल किया करेंगे वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी बल्कि हम क्या किया करेंगे एफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो वाली जो इक्वेशन हमें कर्व की गिवन है हम उस इक्वेशन में से वाई की हाइस्ट पावर के क्वेश्चन को जीरो के इक्वल ले लेंगे उसको जीरो के इक्वल लेने से हमारे पास बन जाया करेगी क्या वर्टिकल एसम टोट अगर मौजूद हुई कर्व की ज़रूरी नहीं है कि मौजूद भी हो फर्ज करें हमारे पास ये इस वक्त कर्व है और इस कर्व के लिए हम वर्टिकल एसम टोट मालूम करना चाहते हैं मैं इसको ज़रा स्टैंडर्ड शेप में अरेंज कर लेता हूँ एफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो की शेप में क्या बनेगी ये एफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो की शेप में टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र और माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और मुझे अगर मालूम करनी है क्या वर्टिकल एसम टोड तो मैं इसमें देखूं y की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें y की हाईएस्ट पावर जो है वो मेरे पास ये है y यही y की हाईएस्ट पावर है और इसका कोफिशन मुझे लेना है y की हाईएस्ट पावर का यहाँ पे जो कोफिशन है वो 2x है इस 2x को मैं इक्वल टू जीरो लेकर सॉल्व कर लूँ इक्वेशन बना लूँ अगर मेरे पास x इज इक्वल टू ए टाइप की इक्वेशन बन जाए तो वही मेरे पास क्या है इसकी वर्टिकल एसम टोट है और यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो बन गया है ये इस कर्व की वर्टिकल एसम टोट है मैंने आपको बेसिक आइडिया भी दे दिया है कि वर्टिकल एसम टोट मालूम करते हुए असल में हमने करना क्या है लिमिट वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो लेना है वहाँ से अगर मेरे पास एक्स इक्वल्स टू ए आंसर आ गया तो वो उसकी वर्टिकल एसम टोट है और अगर ना कोई ऐसा फाइनाइट आंसर आ सका 
फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं हल करते हुए वन इक्वल्स टू जीरो आ गया तो फिर हम कहेंगे उसकी वर्टिकल एसम टोड मौजूद नहीं है तो वर्टिकल एसम टोड मालूम करने का ये तरीका है एक्चुअल तरीका ये है लिमिट वाला लेकिन उसका शॉर्टकट क्या है कि वाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशेंट को इक्वल टू जीरो ले लिया जाए अब हम देखने लगे हैं कि अगर हमें एसम टोड मालूम करनी है इस शेप की वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी शेप की फर्ज करें आपके पास ये एसम टोट है किसी कर्व की कर्व इसको इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर रही है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस एसम टोट की इक्वेशन है ये कर्व इस एसम टोट को इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही है हो सकता है ये कर्व जो है इस एसम टोट को इस साइड पर इन्फिनिटी पर जाकर मिले अगर इस साइड पर इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही है तो इसका एक्स भी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी हो रहा है और इसका वाई भी अप्रोचिस टू इन्फिनिटी हो रहा है इस साइड पर जाकर मीट कर रही है एक्स भी अप्रोचिस टू माइनस इन्फिनिटी है वाई भी अप्रोचिस टू माइनस इन्फिनिटी है कर्व एसम टोट के इस साइड पर भी हो सकती है कर्व एसम टोट के इस साइड पर भी हो सकती है अगर आपके पास कर्व है और कर्व की इक्वेशन एफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है और आप देखना ये चाहते हैं कि इसकी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एसम टोट है या नहीं है आप ऐसे एम और सी ढूंढना चाहते हैं कि वो एम और सी ढूंढ कर इस इक्वेशन में लिखे जाएं तो जो लाइन बने वो लाइन उस कर्व की एसम टोट हो तो क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे तरीका आप ये अडॉप्ट करेंगे कि इस इक्वेशन में y की जगह एम एक्स प्लस सी लिख देंगे y की जगह एम एक्स प्लस सी लिख देंगे और लिमिट एक्स पोचिस टू इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे इक्वल टू जीरो लेते हुए लिमिट एक्स पोचिस टू इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे या लिमिट एक्स पोचिस टू माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करेंगे ऐसा करने से अगर इस तरह की एसम टोट एग्जिस्ट करती हुई तो आपके पास एम का कोई आंसर आ जाएगा एम का जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे एम का जो आंसर आ जाएगा वो उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और उसमें सब्सिट्यूट करने के बाद एम की वैल्यू को आप एक दफ़ा फिर उसकी लिमिट हल करेंगे एक्सपोचिस टू इन्फिनिटी या एक्सपोचिस टू माइनस इन्फिनिटी ये लिमिट हल करेंगे इस लिमिट को हल करने से आपके पास सी का आंसर आ जाएगा जब आपके पास एम और सी के आंसर आ जाएंगे तो वो एम और सी के आंसर आप वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे आपके पास एसम टोट आ जाएगी फॉर एग्जांपल हम इस कर्व के लिए कैलकुलेशंस करते हैं ये हमारे पास कर्व है स्टैंडर्ड शेप में लिख लेता हूं मैं टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो इसमें सब्सिट्यूट कर लें क्या वाई की जगह इसमें एम एक्स प्लस सी सब्सिट्यूट कर लें वाई की जगह एम एक्स प्लस सी सब्सिट्यूट किया 2x और y की जगह एम एक्स प्लस सी माइनस एक्स स्क्र माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो और ये बन जाएगा 2m एम एक्स स्क्र प्लस टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो इसकी लिमिट हल करना चाहते हैं x प्रोचिस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट एक्स पोचिस टू इन्फिनिटी हल करने के लिए इसको x की हाईएस्ट पावर से आप डिवाइड कर दें जब आप इसको x की हाईएस्ट पावर यानी एक्स स्क्र से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2m एम प्लस टू सी ओवर एक्स माइनस वन माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्र इज इक्वल टू जीरो इसकी लिमिट सॉल्व करें x पोचिस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट एक्स पोचिस टू इन्फिनिटी सॉल्व की तो 2m एम माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और मेरे पास m की वैल्यू आ गई 1 बाई टू ये जो m की वैल्यू 1 बाई टू आ गई है ये इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में जब आप m की जगह 1 बाई टू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये वाली दो टर्म्स जो हैं जीरो बन जाएंगी ये जिनमें x की हाईएस्ट पावर मौजूद थी ये दोनों टर्म्स का कोफिशन जीरो हो जाएगा ये टर्म्स गायब हो जाएंगी और बाकी हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो रह जाएगी टू सी एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब इसकी लिमिट एक्सपोचिस टू इन्फिनिटी या एक्सपोचिस टू माइनस इन्फिनिटी सॉल्व करेंगे जो हल हो जाए दोनों ही हल हो जाएंगी उसके लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्स से टू सी माइनस थ्री ओवर एक्स इक्वल्स टू जीरो इसकी लिमिट सॉल्व कर लें एक्सपोचिस टू इन्फिनिटी एक्सपोचिस टू इन्फिनिटी लिमिट सॉल्व की टू सी इज इक्वल टू जीरो और सी इज इक्वल टू जीरो मेरे पास किस किस की वैल्यू आ गई एम और सी की वैल्यू आ गई और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एसम टोड थी एम आया है वन बाई टू 
एक्स में पुट कर लिया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में और सी आया है जीरो तो वाई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस जीरो या कह लें वाई इज इक्वल टू एक्स बाय टू मेरे पास क्या आ गई एसम टोट आ गई या टू वाई इज इक्वल टू एक्स एसम टोट आ गई तो अगर आपने किसी पॉलिनामियल इक्वेशन से बनने वाली कर की एसम टोट निकालनी है और वो एसम टोट किस शेप की है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तो आप उसकी इक्वेशन में y की जगह एम एक्स प्लस सी लिख लें और उसकी लिमिट एक्सपोचेस टू इन्फिनिटी या एक्सपोचेस टू माइनस इन्फिनिटी सॉल्व करें आपके पास अगर उसकी इस तरह की एसम टोट हुई तो m का आंसर आ जाएगा वो जो आपके पास m का आंसर आ जाएगा वो गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर्स बीच में से वैनिश हो जाएंगी और उसके बाद बाकी जो इक्वेशन बचेगी उसमें एक दफ़ा फिर आप लिमिट एक्सपोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करेंगे तो आपके पास c आ जाएगा m और c की वैल्यूज आप वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी आपके पास एसन टोट आ जाएगी जो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो मैंने तीन तरह की एसम टोट्स आपको एक कर्व के लिए मालूम करना सिखाई हैं वर्टिकल एसम टोट्स हॉर्जेंटल एसम टोट्स और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एसम टोट्स जो हॉर्जेंटल एसम टोट है उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि अगर आप हॉर्जेंटल एसम टोट निकालना चाहते हैं तो एक्स की हाइस्ट पावर के कोफिशेंट को जीरो के इक्व ले लें ये शॉर्टकट है अदरवाइज क्या करें और जेंटल एसम टोट है तो उसका उसका एक्स किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को या एक्सप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को आप उसकी लिमिट एक्सप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी सॉल्व करें और उसको इक्वल टू जीरो ले लें अगर उससे वाई इज इक्वल टू ए टाइप की इक्वेशन बन जाए तो वही उसकी क्या है हॉर्जेंटल एसम टोट है पूरा प्रोसेस ये है और शॉर्टकट मेथड ये है कि एक्स की हाइस्ट पावर के क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो लिख लें और फिर मैंने आपको बताया है कि वर्टिकल एसम टोट निकालना हो तो वर्टिकल एसम टोट में उसका वाई इन्फिनिटी हो जाएगा या वाई माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा आप एफ एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो में लिमिट वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या लिमिट वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी सॉल्व करें इक्वल टू जीरो लें वहाँ से आपके पास क्या निकल आएगी वर्टिकल एसम टोट निकल आएगी अगर एग्जिस्ट करती हुई जरूरी नहीं है कि वर्टिकल एसम टोट मौजूद भी हो और उसका शॉर्टकट क्या है कि वाई की हाईएस्ट पावर के क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो ले लें उसकी मैंने वजाहत करने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों करते हैं और तीसरा मैंने आपको बताया है अगर आप उसकी एसम टोट मालूम करना चाहते हैं वाई इज इक्वल टू टाइप की तो आप कहो कि इक्वेशन में वाई की जगह एम एक्स लिखें उसमें लिमिट एक्सपोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें अगर उसकी इस टाइप की एसम टोट एग्जिस्ट हुई तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी वो जो आपके पास एम की वैल्यू आ जाए वो गिवन इक्वेशन में सब्सिट्यूट करें आपके पास एक्स की हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स बीच में से वैनिश हो जाएंगी बाकी जो इक्वेशन बचेगी उसकी लिमिट एक्सपोचेस टू इन्फिनिटी एक दफ़ा फिर से सॉल्व कर लें आपको सी मिल जाएगा और एम और सी की वैल्यू पुट कर लें आपके पास क्या निकल आएगी वाई इक्वल टू एम टाइप की एस टोट निकल आएगी हमने एक हाइपरबोला की एस एम लिखी थी हम इस वक्त हाइपरबोला की एस एम को कैलकुलेट करके देख लेते हैं हाइपरबोला था हमारे पास एक्स स्क्र ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन इस हाइपरबोला की एस एम को याद रखने का तरीका मैंने बताया था आज जरा इसके लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र माइनस वन इक्वल्स टू जीरो हाइपरबोला है और मुझे मालूम करनी है इसकी एसम टोर्स चाहे वो हॉर्जेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो और चाहे वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की हो सबसे पहले अगर मैं सोचूं कि मुझे इसकी हॉर्जेंटल एसम टोर्स जो हैं वो मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगा इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशेंट को इक्वल टू जीरो लूंगा एक्स स्क्र है एक्स स्क्र का कोफिशेंट वन ओवर ए स्क्वेयर है वन ओवर ए स्क्वेयर को जीरो लूंगा तो मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं बन पाएगी इसका मतलब है कोई हॉर्जेंटल एसम टोट नहीं है इक्वेशन बननी चाहिए थी वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप की अगर वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप की इक्वेशन बनती तो वो हॉर्जेंटल एसम टोट होती हॉर्जेंटल एसम टोट नहीं है वर्टिकल एसम टोट की बात कर लेते हैं उसके लिए वाई की हाइस्ट पावर है वाई स्क्वेयर उसका कोफिशन माइनस वन ओवर बी स्क्वेयर उसको इक्वल टू जीरो लेंगे वहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए टाइप की इक्वेशन बननी चाहिए थी नहीं बनी है इसका मतलब है वर्टिकल एसम टोट भी नहीं है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एसम टोट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एसम टोट कैलकुलेट करने के लिए गिवन इक्वेशन में y की जगह एम एक्स प्लस सी लिख दें तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस y की जगह लिख दिया मैंने एम एक्स प्लस सी का स्क्वेयर ओवर बी स्क्र 
माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस एम स्क्र एक्स स्क्र ओवर बी स्क्र या माइनस सी स्क्र ओवर बी स्क्र और माइनस टू एम सी एक्स ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू जीरो इसकी लिमिट हल करें एक्स प्रोच टू इन्फिनिटी वाली उसके लिए हाईएस्ट पावर जो है एक्स स्क्र उससे डिवाइड कर लें एक्स स्क्र से डिवाइड करेंगे और लिमिट हल करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर के कोफिशेंट है वही आ जाएंगे लिमिट में हमारे पास आ जाएगा वन ओवर ए स्क्र माइनस एम स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू जीरो और यहां से मेरे पास एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी ओवर ए ये मेरे पास एसम टोर्ट्स की स्लोप आ गई इस एम की वैल्यू को यहां पर सब्सिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्र वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे बाकी क्वेश्चन मेरे पास रह जाएगी क्या सी स्क्र ओवर बी स्क्र माइनस टू एम सी एक्स ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू जीरो इसकी लिमिट हल करेंगे एक्सपोचिस टू इन्फिनिटी जब इसकी लिमिट एक्सपोचिस टू इन्फिनिटी हल करेंगे तो एक्स से डिवाइड करेंगे उसके बाद ये टर्म जीरो हो जाएगी लिमिट लेने पे मेरे पास आ जाएगा माइनस टू एम सी ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा यहां से सी की वैल्यू जीरो आ गई मेरे पास सी की वैल्यू जीरो आ गई एम की वैल्यू प्लस माइनस बी ओवर ए आ गई ये इस एसम टोट की इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू एम की जगह प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स और सी की जगह जीरो बेसिकली दो इक्वेशन बन गई वाई इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स यही क्या है इस हाइप बोला कि एसम टोर्स हैं पहले मैंने आपको इसका याद रखने का तरीका सिखाया था आज मैंने आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेट करवा दी हैं कुछ एम करते हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट कर्व्स की हॉर्जेंटल वर्टिकल या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एसम टोर्स कैलकुलेट करेंगे पहला एम आपके सामने है मालूम करनी है हॉर्जेंटल एसम टोट किस कर्व के ग्राफ के लिए मालूम करनी है वो ये है हमने हॉर्जेंटल वर्टिकल और आप लीग एसम टोट्स कैलकुलेट करना सीखी हैं किस तरह की इक्वेशन के लिए एफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन के लिए ये उस टाइप की नहीं है पहले वैसी टाइप बना लेते हैं एक्स माइनस को इधर ले आए तो वाई के साथ आ जाएगा एक्स माइनस का स्केयर उसके बाद इस वन को भी इधर ले आए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो ये इस टाइप की अब इक्वेशन बन गई है पॉलिनॉमियल इक्वेशन है मुझे मालूम करनी है हॉर्जेंटल एसम टोर और क्या शॉर्टकट तरीका बताया है शॉर्टकट तरीका बताया है कि एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशन को जीरो के इक्वल ले लें एक्स की हाइस्ट पावर देखने के लिए ज़रा ये स्क्वेयर एक्सपैंड कर लेते हैं ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस फोर और ये माइनस वन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं वाई एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई और माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और एक्स स्क्र इसमें हाईएस्ट पावर है एक्स की इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो टू है एक्स स्क्र और इस एक्स स्क्र का कोफिशेंट इस एक्स स्क्र का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास क्या बन रहा है y y इज इक्वल टू जीरो ले लिया यही क्या आ गई इसकी हॉर्जेंटल एसम टोट आ गई और y इज इक्वल टू जीरो इसकी हॉर्जेंटल एसम टोट ऑप्शन C हमारी चॉइस है नेक्स्ट एम सी क्यू आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्टिकल एसम टोट ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन से जो ग्राफ बन रहा है जो कर्व बन रही है उस कर्व की हमने मालूम करनी है वर्टिकल एसम टोट और वर्टिकल एसम टोट मालूम करने के लिए हमने देखा है अगर पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो हमारे पास और एफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन हो तो शॉर्टकट तरीका क्या है भला हमारे पास कि हम वाई की हाईएस्ट पावर के क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो ले लें ये इक्वेशन है इसमें से वाई की हाइस्ट पावर के क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो लेते हैं उसके लिए पहले इसकी स्टैंडर्ड शेप बना लेते हैं एक्स माइनस को लेफ्ट पर ले आए वाई इन टू का स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और यहाँ से हम y की हाईएस्ट पावर के क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो ले लेते हैं लेकिन उससे पहले चाहे तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं हम इसको अरेंज कर लेते हैं y एक्स स्क्र स्क्र खोल लिया प्लस फोर और माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई कर लें 
वाई एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वाई माइनस फोर एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और हमें मालूम करनी है इसकी वर्टिकल एसम उसके लिए हमें चाहिए हाइस्ट पावर वाई का कोफ्शेंट वो यहाँ से भी ले सकते हैं वाई का जो कोफ्शेंट है इस पर वो हमारे पास एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर है यहाँ से भी आप ले सकते हैं जो वाई का कोफ्शेंट है वो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और माइनस फोर एक्स है यहाँ से ले लें इक्वल टू ज़ीरो या यहाँ से इक्वल टू ज़ीरो ले लें अगर यहाँ से ले लें तो ज़रा आसान काम है एक्स माइनस टू का स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो और इसको सिंप्लीफाई कर लें जो इक्वेशन बनेगी वही हमारे पास एस एम टोट की इक्वेशन होगी यहाँ से एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो या एक्स इज इक्वल टू टू जो है ये हमारे पास एस एम टोट है और कौन सी वाली वर्टिकल एस एम टोट है और एक्स इज इक्वल टू टू जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए है ऑप्शन ए इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट एम में हमने इस ग्राफ के लिए एस एम टोट्स की तादाद बतानी है क्या बतानी है कि एस एम टोट्स की तादाद कितनी है एक दो तीन या चार उसके लिए पहले इसको स्टैंडर्ड शेप में लाते हैं x माइनस टू को लेफ्ट पर ले आएँ x माइनस टू को लेफ्ट पर लाएंगे और इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर राइट पर वन रह गया वाई से मल्टीप्लाई कर लें वाई एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई और माइनस वन इक्वल्स टू जीरो सब तरह की पॉसिबल एस एम टोर्स मालूम करेंगे एस एम टोर्स चाहे ना भी मालूम करें ये देखेंगे कि एस एम टोट निकल सकती है या नहीं निकल सकती है और उसकी काउंटिंग कर लेंगे सबसे पहले हॉर्जेंटल एस एम टोट की बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर पहले भी की है हॉर्जेंटल एस एम टोट के लिए एक्स की हाइस्ट पावर का क्वेश्चन हाइस्ट एक्स स्क्वेयर है और उसका क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू जीरो एक एस एम टोट हो गई हमारे पास हॉर्जेंटल एस एम टोट हमने निकाल ली वर्टिकल एस एम टोट के लिए वाई की हाइस्ट पावर y की हाइस्ट पावर y ही है थोड़ी देर पहले भी हल किया है x स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो ले लें और यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास वाकई ही एक इक्वेशन जो है वो बन रही है यहाँ से एक एसम टोट जो है वो हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू टू एक वर्टिकल एसम टोट बन गई और तीसरी तरह की पॉसिबिलिटी रह गई कि हम ऑब्लिक एसम टोट मालूम करें और ऑब्लिक एसम टोट के लिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सब्सटीट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशन करूँ तो आसान रहेगा यहाँ वाई की जगह मैंने एम एक्स प्लस सी सब्सटीट्यूट किया एम एक्स प्लस सी और अंदर है मेरे पास एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस फोर और राइट वाला वन ले आए लेफ्ट पे तो माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं एम एक्स क्यूब आ गया अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो और माइनस फोर एम एक्स स्क्र आ गया और फोर एम एक्स आ गया प्लस सी एक्स स्क्र आ गया माइनस फोर सी एक्स आ गया प्लस फोर सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इसमें लिमिट हल करनी है एक्सपोच टू इन्फिनिटी उसके लिए एक्स की हाइस्ट पावर एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें एक्स की हाइस्ट पावर जब आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर दें तो लिमिट हल करने के बाद एक्स क्यूब का जो क्वेश्चन है वो ही आ जाएगा हमारे पास आंसर में और वो एम इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया एम की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो निकल आई जब एम की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो निकल आएगी तो आपको मज़ीद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास जो एस एम टोट है वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो वाई इज़ इक्वल टू सी टाइप की बन जाएगी और वाई इज़ इक्वल टू सी टाइप की एस एम टोट आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब नए सिरे से जब आप सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ज़ीरो ही निकल आएगी भला तरीका क्या है कि एम को ज़ीरो पुट कर लेंगे एम को ज़ीरो पुट कर देने के बाद बाकी क्वेश्चन में जो हमारे पास ये सी एक्स स्क्र है माइनस फोर सी एक्स है प्लस फोर सी माइनस वन इक्वल टू जीरो है इसमें एक्स की हाइस्ट पावर का क्वेश्चन इक्वल टू जीरो लेंगे जब एक्स की हाइस्ट पावर का क्वेश्चन इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स की हाइस्ट पावर का क्वेश्चन सी है सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब एम जीरो निकल आएगा तो वाई इज इक्वल टू सी 
टाइप की एसन प्लॉट बनेगी और वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं अब भी अगर मैं यहाँ सी की जगह जीरो लिखूँ तो वही आ गया है यानी इससे आगे अब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी एम की वैल्यू ज़ीरो आ गई थी और एम की वैल्यू ज़ीरो आने से वही एसन टोट आ गई जो पहले थी एक हॉर्जेंटल एसन टोट है एक वर्टिकल एसन टोट है तो टोटल कितनी एसन टोट्स आई हैं हमारे पास टू एसन टोट्स आंसर में आई हैं तो इस ग्राफ की टू एसन टोट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसन टोट ऑफ द कर्व ये हमारे पास कर्व है और हमें इस कर्व की मालूम करनी है एसन टोट और देखना ये है कि इनमें से कौन सी इसकी एसन टोट है अगर आप इन आंसर्स पे गौर करें तो इनमें से ना एक्स इज इक्वल टू ए टाइप का आंसर है ना वाई इज इक्वल टू ए टाइप का आंसर है जो आंसर्स हैं वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के आंसर्स हैं इसका मतलब है मुझे हॉर्जेंटल और वर्टिकल एसन टोट्स निकालने में टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है मैं डायरेक्ट इसकी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एसन टोट जो हैं वो कैलकुलेट करता हूं और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एसन टोट कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें वाई की जगह एम एक्स प्लस सी लिखता हूँ और इसको स्टैंडर्ड शेप में लाता हूँ टू और वाई की जगह कितना एम एक्स प्लस सी प्लस की जगह एम एक्स और राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट पर ले आए इसका स्क्वेयर भी खोल लेंगे पहले नेक्स्ट स्टेप में खोल लेंगे x माइनस टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो अंदर मल्टीप्लाई कर लें टू एम एक्स स्क्र प्लस टू सी एक्स प्लस टू एम एक्स प्लस टू सी माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स और माइनस का फोर इक्वल्स टू जीरो इसकी लिमिट हल करेंगे एक्सपोचेस टू इन्फिनिटी और उसके लिए जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसके क्वेश्चन को इक्वल टू जीरो ले लें एक्स की हाईएस्ट पावर का क्वेश्चन टू एम और माइनस वन इसको जीरो ले लें तो टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एम की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी वन बाई सी कैलकुलेट करने के लिए एम की वैल्यू वन बाई टू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्र वाली टर्म्स बीच में से गायब हो जाएंगी और बाकी मेरे पास टर्म्स रह जाएंगी टू सी एक्स प्लस टू एम एक्स प्लस टू सी प्लस फोर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो इसमें लिमिट एक्सपोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करेंगे तो जो एक्स की हाइस्ट पावर है वो एक्स सी है उसका क्वेश्चन जो है तो 2c सी प्लस टू और m की जगह 1 बाई टू और प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो ये कैंसिल हो गया 2c सी प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और c की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी माइनस फाइव बाई टू मेरे पास m भी आ गया मेरे पास c भी आ गया और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू वन बाई 2x एक्स माइनस फाइव बाई टू ये मेरे पास एसम टोट बन गई और कौन सा आंसर है y इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस फाइव बाई टू लगता है ये वाला लेकिन नहीं है बाकी दो आंसर जो हैं वो ज़रा दूसरी टाइप के हैं इस आंसर के चांसेस लगते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लें 2y वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव टू को उधर ले जाएं x माइनस टू माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो और ये हमारे पास ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इस वक्त हमारी करेक्ट ऑप्शन है यही हमारी इस कर्व की एसम टोट है नेक्स्ट एम सी क्यू है आपके सामने लगता ये है बार का कि एसम टोट्स के क्वेश्चन लेंथी लेंथी होते हैं समटाइम्स होते भी हैं लेकिन समटाइम्स जो हैं वो बहुत मुख्तर मेथड में भी हल हो जाते हैं हॉर्जेंटल और वर्टिकल एसम टोट्स तो ख़ास तौर पर आसानी के साथ हल हो जाती हैं यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को वन ऑफ द एसम टोर्स ऑफ द कर्व है स्लोप हमने सिर्फ स्लोप के बारे में बताना है कि इस कर्व की कोई एक एसम टोट ऐसी है जिसकी स्लोप या ज़ीरो है या अनडिफाइंड है या टू है या थ्री है याद करवा दूँ अनडिफाइंड स्लोप किस तरह की लाइन की होती है जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है तो अगर तो इसकी एक वर्टिकल एसम टोट निकल आई तो हम कहेंगे ठीक है एक एसम टोट ऐसी है जिसकी स्लोप अनडिफाइंड है लेकिन अगर वर्टिकल एसम टोट ना निकली तो फिर हमें 
दूसरी एसम टोर्स निकालनी पड़ेंगी अगर हॉर्जेंटल एसम टोट निकल आई तो हॉर्जेंटल एसम टोट की स्लोप जीरो होती है वर्टिकल एसम टोट की स्लोप अनडिफाइंड होती है हॉर्जेंटल एसम टोट की स्लोप जीरो होती है और बाकी फिर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन की स्लोप किसी तरह की भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है नॉन जीरो भी हो सकती है सबसे पहले हम वर्टिकल एसम टोट देख लेते हैं वर्टिकल एसम टोट के लिए वाई की हाईएस्ट पावर के कोफ्रेंड को जीरो लिया वाई की हाईएस्ट पावर वाई क्यूब है उसका कोफ्रेंड वन वन को जीरो लिया कोई इक्वेशन नहीं बनी वर्टिकल एसम टोट नहीं है यानी ऐसी कोई एसम टोट नहीं है जिसकी स्लोप अनडिफाइन हो हॉर्जेंटल एसम टोट की बात कर लेते हैं उसके लिए इसमें x की हाईएस्ट पावर x क्यूब उसका कोप्शन टू है उसको जीरो लिया टू इक्वल्स टू जीरो तो मुमकिन नहीं है तो यहाँ से भी कोई एसम टोट नहीं बनी हॉर्जेंटल एसम टोट नहीं बनी यानी कोई ऐसी एसम टोट नहीं है जिसकी स्लोप जीरो है अब बाकी रह गई ये वाली बात कि इस हो सकता है उसकी स्लोप टू हो या थ्री हो उसके लिए वाई की जगह यहाँ एम पुट कर लेते हैं हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टू माइनस एक्स स्क्र और वाई की जगह हमारे पास एम एक्स प्लस सी आ गया फिर माइनस टू एक्स और वाई की जगह एम एक्स प्लस सी का स्क्र आ गया प्लस वाई की जगह एम एक्स प्लस सी का क्यूब आ गया माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस एट एक्स और वाई की जगह एम एक्स प्लस सी आ गया माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और मुझे m मालूम करना है मुझे c तो मालूम नहीं करना मुझे सिर्फ स्लोप की ज़रूरत है और m मालूम करने के लिए आपको अब तक याद हो गया होगा मुझे लिमिट एक्सपोचिस टू इन्फिनी हल करना है और लिमिट एक्सपोचिस टू इन्फिनी हल करने पे मेरे पास x की हाईएस्ट पावर का कोप्शन इक्वल टू ज़ीरो लेने से m आएगा x की हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब है एक्स क्यूब का पहला कोप्शन टू है यहाँ पर एक्स क्यूब का कोप्शन माइनस एम है यहाँ पे x स्क्र और x मल्टीप्लाई होंगे x क्यूब हो जाएगा अंदर m स्क्र और बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस टू एम स्क्र हो गया x क्यूब का कोप्शन और बाकी x की कम पावर्स हैं यहाँ पे x क्यूब का कोप्शन प्लस एम क्यूब हो गया और इसके बाद x की कम पावर्स हैं जब मैं लिमिट एक्स को चिस्टू इन्फिनी हल करूँगा इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा और लिमिट हल करूँगा तो मेरे पास एक्स क्यूब का कोप्शन इक्वल टू जीरो आएगा और यहीं से मेरे पास एम की वैल्यू आएगी यहाँ से इसको सॉल्व करके एम कैलकुलेट कर लिया जाए या फिर ऐसा किया जाए कि जो पॉसिबल वैल्यूज एम की मौजूद हैं वो पुट करके देख लिया जाए कि कौन सी इसको सेटिसफाई कर रही है अगर मैं एम की जगह यहाँ टू लिखूँ तो टू माइनस टू माइनस टू लिखने पर टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट यहाँ पर टू लिखने से टू का क्यूब एट इज इक्वल टू जीरो और ठीक है ये सेटिसफाई कर रही है यानी एक एम का पॉसिबल आंसर टू है थ्री वाली को पुट कर लें वो इसको सेटिसफाई नहीं कर रही है तो यहाँ पे इस कर्व की जो एसम टोट्स आ रही हैं उनमें से एक एसम टोट ऐसी है जिसकी स्लोप टू है कुछ और एसम टोट्स भी हो सकती हैं वाई इजल टू एम एक्स प्लस सी में एम को टू लिखेंगे सी भी अभी कैलकुलेट करेंगे तो वो एसम टोर्स मालूम करेंगे हो सकता है यहाँ से एम की और वैल्यूज भी आए लेकिन एक वैल्यू कंफर्म हो गई है कि एक एसम टोट ऐसी है जिसकी स्लोप टू है ये हमारी करेक्ट चॉइस है आज के लेक्चर में हमने हॉर्जेंटल वर्टिकल और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की एसम टोर्स कैलकुलेट करना सीखी हैं और उसकी कुछ प्रैक्टिस की है पेपर के अंदर चांसेस यही हैं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा मैंने आपको बेसिक आइडिया एसम टोर्स कैलकुलेट करने का सिखा दिया है आज के लिए इतना ही